Hello, hello, can you hear me? Hello, can somebody hear me? I guess everyone's just connecting right now. So that's good. Hi, good night. Good evening. Okay, great. Okay, so everyone can hear me now. Okay, great. How are you doing, everyone? Good evening. How are you doing? Como están todos? How are you doing? Very well. You're doing very well. Great. That's good. I am good. here. Okay, that's great. You're there. Yeah, that's really great. Okay, perfect. So, right? So, today is now Tuesday. All right? The second day of the week. Okay, how do you feel about that? ¿Cómo se sienten sobre eso? Que sea martes. How do you feel about I'm that? I'm fine. That's good. Okay, perfect. What is your favorite day? ¿Cuál es su día favorito? Saturday. Friday. Friday, Saturday. Okay, perfect, right? Okay. All right, that's amazing. Okay. That's good. Yes, uh, the rest days, right? Uh, unfortunately, yes. I don't really have a rest day. I work every day, 24-7. Oh. <laughs> yes, that's the problem of being an online teacher. I have students who want classes every day, at every hour. <laughs> mm. Okay. So that's really great. Oh, okay. So we have uh, Sandra as well, Betty, Renee. How are you doing, Renee? Good evening. Okay. Good evening, I'm... Renee. I'm... How are you doing? Fine. Oh, you're fine. Okay, that's great. Right. I'm fine. Okay, okay thank you're fine. Awesome. Okay, then we have Sandra. Sandra, does your microphone work today? I guess not. Okay, let's see who else. So we have seven people here. Okay, so how is your uh, language learning journey? Okay, eh, ¿cómo van con el aprendizaje del inglés? How is your English learning journey? Do you think you're learning something? ¿Piensan que están aprendiendo algo? ¿Tienen alguna duda? Okay, okay. Yeah. okay más o menos, más o menos, okay, sí. Ok, sí, entiendo que sea muy difícil aprender de esta manera. Somos demasiados estu estudiantes, ¿no? Entonces, eh, pues lastimosamente no se, no se puede tener un aprendizaje apropiado, ¿no? Por eso, si tienen dudas, háganmelas saber durante las clases, ¿ok? Para eso están, para resolver dudas. ¿Ok? Gracias. Right, so, who is working the platform? ¿Quién está trabajando en la plataforma? Eh, eh, yo, yo tengo una duda. Sure, yeah. What is your doubt? Este, What is tu duda? Estaba revisando la, la plataforma de la Simple Present Shorts Answer mm -hmm. en Conversation. Y, um, eh, estoy viendo aquí que las respuestas a las preguntas son Yes, I do, or No, I don't. Mm -hmm. right. Entonces, mi, pre, mi pregunta es la siguiente. Como anteri anteriormente vimos, ¿verdad? Las yes or no questions. Uh -huh. eh, ¿Cómo eh, saber cuando me dan una pregunta? ¿Cuándo contestar eh, de forma así? Yes, I do. O de la forma de las yes or, or no questions. Por ejemplo, I, I, eh, por ejemplo eh, no. I, como no sé los, okay. los ejemplos que... No sé si ya Básicamente, cuando eh, responder de manera corta y cuando de manera larga. Así es. Ok. Eh, básicamente, eh, las únicas veces que deben responder de manera eh, corta o larga es cuando se los pidan. Ok. No hay una regla establecida uh -huh. para eso. Ok. Ah, cuando yeah. estén en la vía real, ustedes pueden responder como ustedes quieran. O sea, ok. O sea, dependerá Obviamente, también de... El contexto, entonces. Exacto, el contexto. Estamos Obviamente, eh, si están con su jefe o algo así, tienen que hacerlo lo más formal posible. Entonces, es mejor una respuesta larga. Ok. okay. Sí, pero normalmente, sí. Eh, eso depende. Si se los piden de forma corta, los ejercicios, háganlo de forma corta. Si los, se los piden de forma larga, háganlo de forma larga. Pero en la vía real, okay. ustedes deciden dependiendo del contexto. Solo recuerden, okay. mientras más larga la respuesta, más formal y se puede ocupar el trabajo, ¿no? Thank you. That's basically it. Okay, perfect. Great. So, any other question? ¿Alguna otra pregunta? 
¿Alguna otra pregunta? No. Okay, perfect. So we have eight participants, right? Oh, Roxana is here. Roxana, how are you doing? Hi. Hi, how are you doing, Roxana? Okay, you hear, okay. Sí, tú también te escuchas como cortado, la verdad. Okay, ¿alguien más me escucha como cortado? No, todo está bien, ok, sí. Eh, Roxana, eh, creo que el problema, no sé si son tus audífonos o qué, eh, pero nosotros también te escuchamos como entrecortado. Ah, entonces voy a cambiarlo. Sí, probablemente sean los audífonos, o, o no sé si tu conexión a internet, pero sí creo que es de, de ambos lados. Ok, sí, pero esperemos okay. que mejore esto. Voy a Let's cambiar. Keep it okay. Better. ok, sure. Okay, so let's see who else. Okay, Sandra Miranda is still cannot join. Oh, Glenda, Glenda, how are you doing? Hi, fine, thank you. Okay, that's good to hear. Right, perfect. So that's amazing. Okay, that's good to hear. So are you ready to learn English? ¿Estás lista para aprender un poco de inglés hoy también? Glenda, okay. Sure, okay, perfect, great. Let's see who else. Betty, how are you doing, Betty? How are you doing, Betty? Okay, you can hear me. Okay, oh, Sandra. Sandra, can you hear us? Can you uh, use your microphone now? Puedes utilizar tu micrófono, Sandra? Hi. Hello. Oh, Betty. Okay. How are you doing, Betty? Hi, fine. Thank you. Okay. That's great to hear. All right. So let's see who else is here. Eseo. Okay. Who's Eseo? I believe this is the first time uh, he gets on a call. Okay. Roxana, um, ¿se arregló el problema de entrecortado? Hello, excuse me. Oh, okay, Eseo. Hi. Uh, Hi. Is this the first Hi. time you're joining? I'm Nelson. Oh, you're Nelson. Okay. He entrado en otro dispositivo, entonces me pone ese, ese nombre. Sí, un nombre es muy raro, Eseo. Sí, sí, sí. Okay. <laughs> yeah, that's so weird. It's supposed to be like uh, the same name. Debería ser el mismo nombre, pero bueno. Okay, uh, let's see. Okay, I believe that... Uh, we are having some problems with Roxana, but that's okay. All right, so do you have any um, doubts about the platform, about the exercises from the platform? ¿Tienen alguna duda de la plataforma? No. No, okay, perfect, yeah. Okay, so we are gonna begin today's lesson, all right? So let's see, just a second. Okay, as you know, everyone, we are in section two now. So we have to do this really fast, okay? Because we don't really gonna have uh, much time left, okay? Because we have to finish four sections in three weeks, okay? So we're gonna go really fast. So remember, uh, my advice is that you watch all the videos, you do all the exercises before the class. And if you don't understand something, you use this class to answer questions, to answer questions, to uh, clear us out, your doubts. Eh, pues que puedan eh, responder sus dudas, aclarar sus dudas conmigo, pre pre preguntar preguntas, ask questions, y de esta manera, pues, poder trabajar más rápido, ¿ok? Ok, so we were talking about just this, ¿ok? Perfect, so simple, a present short answers. This is what uh, René was talking about, ¿ok? Perfect, so let's see. Uh, who wants to read the first simple present short answer? What's the first, the first one? This one. Who wants to read it? Do you live in an apartment? Okay, do you live in Sandra? Okay, perfect. Do you live in an apartment? Yeah, do you live in an apartment? Great job. 
Okay, so what are the answers? Yes, I do. Yes, I yes, don't. I, yes, I do. Yes, oh. I don't. Yes, I uh, don't. Yes, I do. Yeah, that yes, I do, and no, I don't. Okay. Okay. So you answer with do, okay? Because do is the auxiliary verb that we have here. So no, I don't. It's because it's negative. Okay. So okay. it's no, I don't. If it that says no, then it's negative. Okay. <laughs> if it says yes, then it's positive. It's the same. Okay. Yes, I do. No, I don't. All right. So let's see what else. What is about the second one? Who wants to read it? Do the do bedrooms have windows? Okay, do the bedrooms have windows? Okay, perfect. What are the answers? Yes, they do. do. Yes, they, yes, they do. Okay, perfect. Do or no, they don't. Okay, great job. That was perfect. Okay, <laughs> and then we have... Does Chris live in the house? What would be the answers? William, good evening. Oh, good evening. <laughs> I'm, I'm, I'm here. <laughs> right, yes, it's good to see you again. So okay. what are the answers for does Chris live in the house? Uh, yes, he does. Or? And no, he doesn't. Okay, sure. Yes, he does. No, he doesn't. Okay. Mm -hmm. So uh -huh. first we have, do you live? Okay, so you... It's talking about ustedes, no? So you have to reply, mm -hmm. yes, I, I do, yo, mm -hmm. okay? Or do the bedrooms, the subject bedrooms, this is plural, so it's they, okay? Does Chris, Chris, Chris is he, okay? So you answer he. And remember that um, you reply based on the pronoun, okay? So if it's you, like here for the pronouns you, then it's do and doesn't. Right, and if it's Chris, that's a he. So yeah. it should be he, she, it, do, does, doesn't, okay? So here, yes, he does, no, he doesn't. Okay, and what about the last one? Who wants to read it? Who wants to read the last one? Does the yard, the house? Does the house have a yard? Okay, does the house have a yard? Great job. Okay, so what are the answers? Yes, it does. No, it yes, doesn't. it does. No, it doesn't. Okay, so the house is it. This is house, it. So yes, it does. No, it doesn't. So when do we use do and does? Do and does and don't? When do we use this one? Do and don't. Good evening, Brenda. Good evening. Okay, nice to see you here. So when do we use do and don't? With what pronouns? Con que pronombres? Do and don't. I, you, we, and they. Exactly. I, you, we, and they. Cuando tengamos estos pronombres. Okay, I just muted you out so that you don't hear anything, okay? So for the pronouns I, you, we, or they, we use do and don't, okay? And for uh, the pronouns he, she, and it, we use does and doesn't, okay? So remember, he, she, and it is third person, okay? He, she, and it, third person. And I, you, we, and they, that's first and second person, all right? Okay, any questions so far? Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna pregunta? Oh, Blank is here. That's good. Okay, ¿alguna pregunta? Good evening, Blanca. Okay, I hope you're doing well. Nice to see you here. Okay, so ¿alguien tiene alguna pregunta? You're muted, by the way. You have to mute yourself. Tienen que encender su micrófono porque lo apague todos. No okay, no question. Okay, perfect. Yeah, so this is very simple. Y recuerden, cuando utilizar esta respuesta, yes, I do, no, I don't, estas son short answers. Cuando las utilizan, 
pues pueden utilizarlos cuando ustedes quieran, siempre y cuando lo amerite la situación. Obviamente, si es una, tienen una conversación con un jefe, con alguien superior a ustedes en el trabajo, en el trabajo tienen que ocupar un lenguaje más formal que sería la respuesta larga. De lo contrario, pueden ocuparlo esta forma casi siempre. A menos que en los ejercicios de, de inglés que les ponen en la plataforma, les pidan la respuesta larga. ¿Ok? Ok. So now we're going to practice a little bit, all right? So the, we are going to make yes or no questions and short answers, ¿ok? So we're going to ask questions about houses or apartments of your friends, relatives, and co-workers. So for example... We have, do you live in an apartment? And do the bedrooms have windows? Uh, vamos a preguntar cosas relacionadas con apartamentos o casas. Eh, and, bueno, de, de, relacionados también con amigos, eh, familiares y compañeros de trabajo. Ok. Por ejemplo, uh, do your, let's see, do your wife um, or do your sister or... Do your boss live in an apartment? Or do, do your apartment has uh, two bedrooms? Tu apartamento tiene dos eh, habitaciones o tu jefe vive en un apartamento. Cosas así, ¿no? Relacionadas al trabajo, eh, amigo, amigos familiares y siempre relacionado a las casas o apartamentos, ¿ok? So we're going to go into the breakout rooms for five minutes. And today we're going to add more people, ¿ok? Vamos a estar en los grupos y pues eh, en esta ocasión voy a hacer los grupos más grandes. Because yesterday was a mess. Ok, so we have 13 participants. So let's see. We're going to have three rooms. Okay, la three rooms segunda pregunta no la copié. Ok, uh, la segunda pregunta, do the bedrooms have windows? With the bedrooms. Ok, recuerden que estas preguntas solamente son ejemplos. Ok, pueden hacer cualquier pregunta que ustedes quieren. Y recuerden esto, todas las preguntas que les haga en la clase son las mismas preguntas que le hacen en la plataforma. Ok. Do you have a tunnel? Do you have Ok, so we're going to uh, be in three What's rooms only. In the house? Ok, perfect. So let's create the rooms. Ok. Hi. Okay, so let's see. Um, Sandra, you're okay. You should be in uh, breaker room. Okay, we're in breaker room one. Oh, okay, wait. All right. Okay, I didn't click on a start. Sorry about that. Okay, Okay. Uh, try to reset computer. Uh, intenta reiniciar computadora. Ok, espero que ahora sea un poco más sencillo practicar. Ok, so Sandra, you should be in breakout room one. Ok, so try okay. moving there. No. Let's see, assign to one, assign to two, and assign no to escucho. three. Okay, ¿me escuchas? No, no escucho. ¿Me escuchas? Uh, intenta reiniciar la computadora. Try to restart the computer. Okay. Yeah, try to restart the computer. Usually that helps. Okay. Okay, so let's see, what two. Si intenta reiniciar la computadora, eso te puede ayudar bastante. Ok, lo haré ahorita. Reiniciar. Ok, me voy a mover a los cuartos mientras tú reinicies la computadora. Ok. Ok, hello, hello. How are you hello. doing? Ok, hi. so, hi, Gilberto. Ok, good evening. Okay, it's nice to see you here. Good evening. Okay, so did you uh, have any questions about the exercise? 
Ok. Eh, creo que no las copié. Ah, ok. ¿Alguien le puede decir las preguntas a Gilberto? ¿Las instrucciones? ¿Quién le, quién le puede explicar? Vamos a hacer preguntas sobre cosas que, que hay en el apartamento o uh -huh. personas o que vivan en apartamento o casa. Oh, okay. Exacto, Por ejemplo, sí. do you like uh, parents in apartment or house? Example. Uh -huh. Okay. Okay, great. So, what Perfect. are some of these questions? Okay. ¿Cuáles son algunas de estas preguntas? Uh, por ejemplo, eh, por ejemplo, uh -huh. por ejemplo, ¿Does the house have a backyard? Ok, perfecto. Yes. ¿Does the house have a backyard? That's great. Yes, you. Yes, it. It yes, does. It. Yes, it does. Great. Yes. ¿Does the house have a backyard? Yes, it does. Great job. That was perfect. Yes, Perfect. So, what else? Okay. Mm -hmm. Do you need Will be a question. Hello. Hello. Will be a yes or no question. Ah, uh, no question. Uh, Do the house have a table? Okay, does the house does the house have a table? Okay, perfect. What will be the answer? Yanira, what will be the answer for does the house have a table? ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta? Does the house have a table? Yes. Yes? Solo yes, no. Yes. Pu puede ser, ok. Puede ser una yes, it, does. Yes, it ok, does. una respuesta corta. Ok, pero no se puede decir solamente yes. Yes, it does. Yes, it does ok. ¿Por yes, qué es yes. it? Porque house es it. Right? House uh -huh. es it. Entonces con it tienes que poner el verbo auxiliar does. Yes, it uh -huh. does. Ok. Ok. Ok, Alison. Can you hear us now? ¿Nos puedes ayudar? Eh, ¿nos, puede, ¿Nos puedes escuchar, eh, Alison? Ok, so assign to bracket room. Ok. Ok, perfecto. So, um, Sandra Miranda was having a, a little bit of trouble, so uh, if she joins this room, please uh, help her, ok? I will go check out the other rooms. Ok, that, you are, you're doing that. Okay. Yeah. Sí, ok, perfecto. Eh, Sandra. Teacher, acá le presento a, a mi hijo Josué Elías, porque él, él participa. Él en el. En el... Ok, mucho gusto. En la clase anterior, él también estuvo participando. Sí, exacto, sí. Me gusta mucho que participe. That's great. Ok, it's good that you want to learn English. That's good. You're very welcome. Estás muy más que bienvenido. Okay. Gracias. Sandra, uh, are you having any problems? ¿Estás teniendo algún problema? Eh, antes te podía escuchar, pero ahora no te... Oh, you're muted. Te estás eh, con el micrófono apagado. But I cannot you mute it. Mm, no te podemos escuchar, Sandra. Creo que tienes problemas con el micrófono de nuevo. Ok, Hola. perfecto. Hola, ok, Hola. perfecto. Hola. Te escuchamos, Sandra. Ok, Ay, okay muy fin. bien. Por fin, sí. Gracias. Sí. Ok, ok. Entonces, ¿alguna yes or no question, Sandra? No, no. No. <risa> eh, es el punto del ejercicio, ¿no? <risa> ok. Una pregunta. ¿Haz una oración, yes or no? Yes or no. Mm. Um, ok. Um. Uh, 
no tengo. No la, no sé, no la, no la guardé. No, okay, o sea, no, no la copié. No te preocupes. Okay. Eh, Nelson, ¿alguna pregunta que le puedes eh, decir okay. a Sandra? Sandra, do you like, do you like an apartment or house? Okay, I live in house. I, okay. I my house, um, my house has three bedroom, and kitchen and living room and dining room. Uh, two bathroom and gar garage and yard. Okay, that was really great. Thank you very much, Sandra. That was great. Okay, I give you an A plus. Okay, that was a great answer. The problem is that that's not a yes or no question, Nelson. <laughs> okay, esa, Nelson, esa no es una pregunta yes or no. Tienes que eh, hacer una pregunta que se pueda responder con sí o no. Ah. Ok, uh, así uh, que Sandra okay. está perfecto, okay. pero Nelson, ¿qué pregunta yes or no le podías preguntar a ella? Ah, uh, eh, do, do, do te, eh, do te, do te, how, eh, 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 ¿cómo se dice esto? Eh, microwave, oven. Microwave? Yes, I do. Microwave, okay. Y yes, yes, I do. Yeah, yes, I do. Great job, okay. great job, Sandra. Okay, okay. so the, you meant to ask like she has a microwave, okay? Microondas, microwave. Mm -hmm. Microwave. Microwave, yeah, microwave. Microwave, okay. microwave that would be microondas, teacher, okay? Teacher, excuse me, do you have, um, para preguntarle uh, mm -hmm. la pregunta a Nelson, eh, do, do you have, do you have a do microwave? You have a ma do you have microwave a in your house? Uh -huh. Or you have a, a large a kitchen? kitchen? See? Okay. A kitchen? Do you do you have um do you have a kitchen? Yeah, do you have a, a kitchen in your house, in tu casa? Ah, in your house, okay. Yeah, in you your responde, house. Okay. okay, yes I do. Yeah, or no, yes, I don't. Okay. It go. Okay. Yes, it go. No. Does. No, 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 no. It? Ok, cuando te preguntan, uh, do you have a kitchen at home? Te preguntan a ti, el sujeto Ajá. eres tú, no eres, no es la kitchen. Okay. Entonces tienes que decir, yes, I do. Okay. Sí, tenemos que o sea, tener cuidado con cocina, eso. Pero, ajá, yo entendí la pregunta como, ¿tiene tu cocina un microondas? Ah, ah ok. Does you, ok, en este caso sería... Kitchen. Does your kitchen have a microwave? En ese caso, ¿ok? Mm, okay ¿En ese caso? Kitchen? Si te preguntan, do you, significa do que eh, a ti, ¿verdad? Do you have. Uh -huh. Uh -huh. Okay, do you significa tú. Y sí, does uh -huh. your kitchen sería it. Está hablando del de lugar. La, eh, sí, exacto, es... cierto. Entonces, el sujeto que va sí. después del do or does es el, lo que tienes que responder. Kitchen es it. Okay. Pero si te preguntan, do you, están hablando de ti, ¿ok? Ajá, okay. ok, perfecto. Voy a ir a otra eh, cuarto de breakout, de breakout porque necesito pasar a todo lo demás, ¿ok? Así que sigan practicando. Okay. Can you hear me? Ok, Roxana, ¿se arregló tu problema? No, hay ¿Se arregló tu problema, Roxana? Hey. Um, yo creo que sí, me escucha. Sí, te escucho bien, te escucho mucho mejor. Ok, perfecto. Ok, ok, muy bien. Entonces, eh, ¿todos entendieron el ejercicio? Yes. Ok, perfecto. Sí. Tom, yes or no questions. Roxana, yes or no questions? Um, no. No, I meant like the exercise is to make yes or no questions. El ejercicio significa hacer preguntas. Y te está ah. pidiendo una pregunta, yes or no. <laughs> A mí me cuesta mucho. Um, no, no te preocupes, tú puedes. Yo sé que tú puedes. No te le pregunto a usted. Sí, exacto. Uh, do you work? Yes, I do. Yeah, like that. Okay, that was great. Perfect, great job. Sí, you can do it. ¿Ves? Puedes hacerlo. Te doy un A+. Ok. Uh, sí, yeah. sí, no tengas pena, Roxana. Tú sí puedes. Ok, no tengas pena. Bye. Sí, la pena okay, es muy mala para aprender inglés, ¿ok? Así que tú puedes. Ok, uh, René, ¿a yes or no question? Um, uh, 
Do you eat spaghetti? Do you eat spaghetti? Uh, yes, I do. Okay, that was really good. Okay, that was great. Okay, Betty? Okay, she doesn't listen. Maria? Uh, do you cook in your house? In your house? Okay, do you cook in your house? Yes, I do. Exactly, yes, I do. Okay, today I cooked sushi. Ahora hice sushi. Oh. <laughs> Yeah, I love sushi. It's really amazing. Okay, me encanta el sushi. Interesting. Interesting. Yes. Oh, okay. So we have Alison and let's see. Let's uh, move her to break a room and break out three. Okay. So I'm going to go to another room, okay? Uh, does, does, the, does the jar have a, have a, a, a garage? Um, no, no, no. En ese caso, como te dije, does, uh, does the yard has uh, mm -hmm. a garage? Uh, mm -hmm. No, it doesn't. Si no lo tenés. No, it doesn't. No, it doesn't. Okay. Uh -huh. No, it doesn't. No, Exacto. It doesn't. Uh -huh. Garage sería it. Por lo tanto, uh -huh. tienes que responder it doesn't. Uh -huh. it doesn't. No, it doesn't. Uh, okay, perfect. No, it doesn't. Okay, Brenda, any yes or no question? ¿Alguna pregunta de yes or no que quieras aportar? Ya las hice todas. Ok, sí. alguna pregunta. Yo, las inter... Yo hice la interview. Ah, ok, perfecto, muy sí. bien. Pero ahora sí. que estoy aquí, ¿las puedes decir de nuevo, al menos una, para que puedas escucharlas? Ah, ok. Does your bathroom have a mirror? Does your bathroom have a mirror? Great job. Perfect. Okay, that was amazing. Noria, what is the answer? Yeah. Does your bathroom have a mirror? Does your bathroom have a lamp? Sorry, come on. Okay. Uh, uh, the question was, yes. does your bathroom have a mirror? No. A mirror is a, a espejo. Uh -huh. ¿Y tu año tiene un espejo? Y recuérdate del auxiliar, Noria, ahorita. Con, con lo que te preguntó, porque es no, el mismo. It doesn't. Oh. No, it doesn't. Okay. No, it doesn't. Okay, great job. No, it doesn't. Good job. Okay, perfect. So thank you very much, Noria, and thank you very much, everyone. Okay, Glenda. Okay. Uh, any yes or no question? Um Freak. Um, do you live in a big house? Mm, no, I don't. I live in a, like, a, not small house, but like a, an okay house. It's like middle size. Okay, tamaño medio. Not really big. Okay. okay? And, so and does middle your middle size. And does your bathroom have a window? Of course, yes. Oh, okay. okay, my bathroom has a window. Okay. Perfect. That's look. <laughs> that's yeah, a good look. <laughs> yeah, good look. <laughs> yes, exactly. Okay. You can uh, yeah. see the sun. Okay, coming yeah. through the window. And fresh air. <laughs> yeah, fresh air, exactly. Okay. <laughs> yes, perfect. So, it, yes, it does. Okay. Okay, so yeah. how no se escucha, solo veo, pero no escucho. Okay, so, like, you see, like, try, close and zoom, and restart it. Okay, returning. <laughs> uh, yeah, that's uh, Alison. Uh, he has uh, still problems with her microphone. Okay, uh, so yeah, uh, okay. So now I think that that will be it for the breakout room because it's been 30 minutes now. So we're gonna go back to the class, okay? Okay. Uh, wait okay. for me. Okay, everyone, how are you doing? How do you feel about this exercise? ¿Cómo se sintieron con este ejercicio? Bastante bien? Okay, perfecto, muy bien. Okay, so let's go back to the presentation, shall we? Okay, so now we're gonna learn some uh, vocabulary for furniture, okay? Okay, so what vocabulary do we have here? 
¿Qué vocabulario tenemos aquí? ¿Alguien puede leerlo? Ok. So, curtain. Curtains, ok. Table. Table, great. Microwave oven. Microwave oven, ok. Coffee table. Coffee table, great. Bookcase. Bookcase, ok. Chairs. Chairs, great. Refrigerator. Refrigerator, awesome. Picture. Ok, Cloud. pictures, right. Clock. Bed. Bed, ok. Lamp. Lamp, great. Bed. Bed, awesome. Sofa. Sofa, desk, ok. Television. Television, awesome. Row. Ok, then we have uh, the rug, ok. Dresser. And dresser, ok. We also have the bookcase, the kitchen, the dining room, living room and bedroom, uh -huh. right? So these are um, some rooms. Estos son algunos cuartos y estas eh, específicamente son cosas que podemos encontrar en los cuartos, ok? Entonces, okay. ahora vamos a hacer oraciones eh, sobre cosas que podemos encontrar en la, en la cocina, en, la, en el comedor, en, en la sala y en la habitación, ok? Ok, so, for example, um, what objects uh, does your kitchen have? ¿Qué objetos tiene tu eh, eh, kitchen, eh, Roxana? Um, tu cocina. Permítame, uh -huh. refrigerator. Refrigerator, okay. So you say, my kitchen has... My kitchen has... Uh -huh. My kitchen has... Refrigerator. A refrigerator, okay. A refrigerator. What else? ¿Qué más tiene tu kitchen? Um, chairs. Okay, has or has chairs. Okay, uh, great. Uh, my kitchen has a stove. A stove. Great job. Okay, that was perfect. Okay, that was good. Great job. Okay, that's really nice. <laughs> nice star. The star, nice right? Star. Yeah, she deserves a star. Se merece una estrella. Okay, she did really great. All right. So now someone else. Okay, let's so let's see. Um, Sandra, what does your dining room has? What does your dining room have? Okay, my dining room has my 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 dinner dining, dining room, room dining room yeah dining room has um sofa a sofa a great armchair an armchair a, great picture pictures coating coating okay a roof a roof. roof okay a rug a rug a rug and a rug. television and a television awesome that was great perfect okay. okay so very good you get another star <laughs> okay that was great <laughs> perfect okay so what about the bathroom okay let's see who Okay, Janita, what does sí, your uh, bedroom no have? Lo nada. Oh, really? Alison? No, absoluto. Solo okay. los veo, teacher. Socorro, ¿quién me ayuda? Okay, eh, ¿alguien puede ayudar a Alison? Ella, al parecer, no, eh, no escucha nada. ¿Qué puede hacer? Ya le dije que revise la computadora y nada. ¿Alguien sabe otra solución? Puede ser que me entró en el audio desde el inicio de la, de la reunión. Ah, ok, inicio, perfecto, no sí. Oh, sí, el... también. Sí, no inicia con el audio difícilmente porque hay que entrar con el audio de, de la PC. Ok, deme un segundo mientras respondo, entonces probablemente no entraste con audio en la PC. Que te salgas. O con audio o con video. Ok, perfecto, entonces continuemos. Y bueno, la otra sería, vamos a ver, una library room, ok. So, let's see, Janira, uh, what okay. does your dining room, your dining room have? Yeah. Uh, no, no lo entendí bien. What does 
your dining room have? Or what objects does your dining room have? ¿Qué objetos tiene tu eh, eh, comedor? Uh, my, my dining room. Dining room? Uh, dining room. Uh, table. My dining room has a table. Has a table. Great. My awesome. dining room uh, has a kitchen. Okay, has a kitchen. Okay. Okay, that's good. My dining room uh, has a uh, uh, chairs. Shares, okay, has some shares, okay? Yeah. Great job, that was a great effort, okay? Very good, Janira, very good. Awesome. Okay, perfect. Okay, so basically everyone got the point, okay? So now uh, we're gonna read a conversation, okay? So we have this conversation. Who wants to be Chris and who wants to be Linda? Let me be Chris. Okay, who wants to be Chris and who wants to be Linda? Can you say Chris and Linda? Chris. Hi, Chris. Chris. Okay, Chris. Hi, Chris. Okay, okay, go perfect. ahead. Hi, Linda. Okay, Hi, Chris. Chris. Yeah, sure. Yeah, okay. Okay. Um, This apartment is great. Okay, Linda. Yes. Thanks. I love it. But I really need some furniture. What do you need? What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but but chair isn't a table. Okay, Chris. And there's no stuff here in living room. And there aren't any chairs. There are only this lamp. So let's go shopping next weekend. Okay, that was really great. Great job, everyone. Okay, great job, Rene. And great job um, to you too, okay? So that's great. So Okay, uh, Betty? Okay, do you have yeah. any uh, questions about this uh, this conversation? Yes. Um, okay, what questions do you have? ¿Qué preguntas tienes? Um, Dice, mis preguntas en la conversación. No, si tienes una, alguna pregunta de la conversación en sí, eh, preguntas de que no entiendes uh, no. algo. No, ok. No. Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta de esta conversación? ¿O es muy sencilla? Eh, eh, What is furniture? ¿Qué significa? O, o furniture. Ok. Todo lo que es mobiliario. Ok, muebles. furniture, sí. Muebles, uh -huh. furniture. Ya, yeah, furniture es uh -huh. muebles. Thank you. Thank you. Ok. ¿Y alguien entiende qué es there are? ¿Qué es there are? Hay. Hay. Hay, exacto. Hay. There aren't. Algunas sí. No hay. Exacto. There aren't. No hay. Y there are. Hay, ¿ok? There are. Hay y there aren't. No hay. ¿Ok? Y cuando no me entiendes cuando dices. Entre ellas reinicié la máquina y uno lo escucho. No sé qué se deba. No sé si es la aplicación. Si la tengo que reiniciar. La tengo que desinstalar. Oh, okay, so uh, Alison still has some problems. Okay, so let's see. Okay, let's see, Alison. Hmm. ¿Cuál otro problema crees que tenga Alison? Que ya probó todo y no sé si tiene que realizar la, la aplicación, ¿ok? O no sé si será el, los audífonos. Podría ser, o la configuración. Configuración o los audífonos. Uh -huh. Solo que en ese caso se, sería 
la salida de, de audio. Es que algunas computadoras necesitan un... Uh -huh. Necesita un, un, ¿cómo se llama? Los códex. Un, un modulador para que con, controle eso. Así que, ahí uh -huh. depende del tipo de, de computadora que ella tenga. Y en el teléfono no tiene la aplicación, teacher. Mm, sí, ah, hace, en el sí, teléfono, teléfono podría ser una, una buena opción que uh -huh. se conectara por medio del celular. Uh -huh. Porque en uh -huh. mi caso tengo la app en el teléfono y nunca me ha dado falla. Sí, yo igual. Ah, Aquí en el teléfono me funciona mejor. Exacto. Uh -huh. Ok, perfecto. Es más práctico sí. también. Sí, es más práctico. Es más fácil. Uh -huh. Veo WhatsApp, puedo este, yo... estar tomando capturas de todo. Ajá. Uh -huh. Todo la... uh -huh. Súper sencillo. Es más recomendable así, con el teléfono. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Estoy sí, de acuerdo, excepto la parte de WhatsApp, porque te distraes. Ah... Uh -huh. No, pero... pero no, no, Habla de compartir las fotos, creo yo. Habla de compartir las fotos está Ajá. perfecto, pero sí es distraerse. Sí. No. no. Perfecto. Sí, si utilizan el, la app en el celular, pongan atención en la clase. No, no se distraigan uh -huh. contestar eh, WhatsApp, ¿ok? Los mensajes. Uh -huh. A menos que sean no. de la clase, ¿no? Yes, okay. Sí, porque ahorita en este caso, si ella no, no, no miraba nada o necesitaba alguna cosa, uno se la puede enviar por WhatsApp. Es más práctico okay, desde acá. Ajá. Sí, definitivamente. Ok, en el caso de William, él hace las cosas para el bien de otros. Así que, perfecto. Así que sigan su eh, lo que hace. Okay. Always. <risa> ok, entonces decíamos que there is, is I. And there aren't, is no hay. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, eh, cuando utilizamos there aren't, recuerden que siempre vamos a ocupar any. ¿Ok? Any siempre va con negativo. There aren't. ¿Ok? Any siempre va a ir con there aren't. There aren't there any aren't. chairs. There aren't any tables. There aren't any... There aren't any... So, any siempre va a ir con there aren't. ¿Ok? No van a, no van a decir there are any. Aren't es... Um, ahí está negando, ¿verdad? Sí, negando, exacto. Significa Una, no hay. Negative. Pero um, no puede ser también en singular, con is. There isn't. Eh, there, is. there, there isn't. Y siempre es any. There siempre isn't any, any there share. Isn't any share. Any. Pero en okay. ese caso, si es con is, isn't. Es right? isn't. Uh -huh. isn't, isn't. Eh, sería shares sin la S. Ajá, ah, en, en singular, sí, claro. Share, sí. Any básicamente significa ninguna. ¿Ok? Any significa There's ninguna. No Por eso siempre se utiliza en, en negativo. Any, ninguna. ¿Ok? Teacher, y una ¿Sí? pregunta. Uh -huh. Y así como en este caso, there are va unido con some. Oh, cierto, exacto. Con some... Yeah. Ok, eso va a una respuesta correcta, exacto. There aren't, there are some. There, is si there some. are some, cuando hay algunos. Hay algunos. Uh -huh. Cuando exacto. es there is, es a, sería a. There is a. Yeah, 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 there is a, exacto, sí. Some ah, sería okay. en eh, plural. There are, they are some. Mm -hmm. okay. Uh -huh. ok, eso quería aclarar ahí. Ah, ok, perfecto. Ok, sí, entonces eh, lastimosamente Allison no puede eh, ocupar el teléfono en estos momentos, así que ver el video, okay. eh, ¿qué, qué, ¿Qué fue lo que dijo anteriormente sobre there's en positivo? ¿Cómo fue? Que, ok, eh, there, lo que estaban discutiendo there hace poco. Ajá. Ok, sí. Cuando decimos there are en, en positivo, se dice some. Y cuando es there is, there are positivo. some. Yeah, there are some, pero si dice there is, como es singular sería there is a or an. There is a chair. Ok. Like, vamos a ver un poco más de eso. Ok, dame un, dame un segundo. And here is uh, basically the summary of everything. Ok. Entonces aquí tenemos there is and there are. Ok, so this example. So there is a bed. In the bedroom. Just a second, let me just get out. Okay. Perfect. All right. So let's see. So just a second. Okay, perfect. So, uh, like I was saying, uh, here we have there is. There is a bed. 
Notice that A, there is a bed. Ok, es singular, entonces solo hay una, entonces tenemos que utilizar A. Y aquí es negativa, there is no sofa in the bedroom. There is no. Ok, esa es otra negativa, puedes decir there isn't or there is no. Ok, es lo mismo. Ok, there is no. Pero, eh, sorry, sorry. Sure, sure, what's your question? Pero eh, en ese caso estoy bien, es negativa, pero no, no lleva any. No, en ese caso no sería eh, any, no. porque any significa ninguna y aquí dicen no hay sofá. Ah, ok. Entonces, en ese... Ah, oh, ya entendí. Thank you. Sí. Básicamente, cuando sea negativo, puedes tener dos formas. Eh, puedes eh, decir, there is, there is no sofá in the bedroom, no hay sofá, o there isn't. O también puedes decir, there isn't a table in the kitchen. Ok. Entonces, there is a table in the kitchen. Ok, so... Eh, es mejor que utilizar a cuando sea eh, singular, ¿ok? So, there isn't a table. ¿Ok? Entonces, cuando utilicen en singular, siempre utilicen a. Ya sea en positivo o negativo, ¿ok? Pueden ocupar a. O pueden ocupar no sofa, ¿ok? Esto solamente es en singular. Aunque también se puede utilizar en, en plural, ¿no? Pero esta solo es una forma. ¿Ok? There is... Pueden eh, contraer el is y luego ponen no. Pero en plural no pueden hacer eso. Tienen que poner todo sin contracciones, ¿ok? A menos aren't. Aren't sí pueden contraerlo. ¿Ok? Entonces, there okay. is... ¿Sí? Consulta. Si usamos la forma there's no sofa, es there's no table, hay una chica A. ¿En cuál? No. Yeah, en there is la no. segunda forma. En la segunda forma. There is no sofa. Ahí no sería any. Porque... Yeah. Eh, este, there, no. There is en no este caso... There is no, porque no aquí lo que estás haciendo is es este contrayendo el is. ¿Ok? There is, como there is. Yeah, there is. ¿Ok? Entonces, eh, there is no there, sofa. No. ¿Ok? Or there, is there is in a table. Son diferentes formas de decir lo mismo. There Ustedes there pueden there escoger... Is. Cuales quieran, ¿ok? okay. Son libres de hacer lo que quieran. There Pueden decir, there is no sofa or there isn't a, a table. There is. Yo les recomiendo la primera, sí. ¿Sí? En, en, la, en la tercera oración, there is a table in the kitchen. Eh, bueno, anteriormente mencionó que en los negativos, tanto en plural como singular, después de la negación, isen, se pone any. Any, 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 any un yeah. adverbio, no sé. Uh -huh. any. Eh, pero en este caso no lo lleva. Sí, en este caso es no negativa. lleva el, el any. Sí, exacto, es negativa. Sí, creo que se puede el any también en, es que, en singular, pero creo que sería algo informal. Lo correcto es exacto. there isn't a table. Ah, eh, entonces no hay, no hay problema en no colocarlo. En ese. Es por sí, el exacto, tipo de exacto, verbo. Singular, porque es singular. Sí, por el tipo de verbo, sí, porque es singular. Ajá. Ok, entonces eh, lo más... Eh, lo más seguro para que no tengan problemas de gramática con otros profesores o en otros cursos de inglés o con personas, lo más seguro es utilizar eh, isn't a, ¿ok? No utilicen isn't any. Ok. okay. Sí, Pueden ah. utilizar there isn't any en algunos casos, pero eso es algo informal. ¿Ok? Y algunos yeah. no están de acuerdo con eso. Ok. Ok, entonces yeah. lo correcto sería there isn't a. There are no, there are any. Ok, so there isn't a. Y any siempre sería con there aren't, ¿ok? Ok, perfect. So here we have the singular objects, ¿ok? So there we have is a to bed in the bedroom. There is a, ok, so forget this. There is a bed in the bedroom. Yeah, I made a mistake there. There is a, a bed. But there is a bed in the bedroom, a ¿ok? Bed in the bed. There is exactly, a... ¿ok? So let me just... Uh, Quickly fix that. Okay, there is a to bed. What is that? I don't know what happened there. Okay, so there is a bed in the bedroom. We have there is a sofa in the bedroom. And we have there isn't a table in the kitchen. Okay, there isn't a table in the kitchen. There is a table in the kitchen. Okay, perfect. All right, so that's for singular. Eso es para singular. Luego tenemos el plural. Okay. There are. There are some. Ok, ese es por plural objects. Entonces aquí okay. tenemos 
There are some shares in the kitchen. Jokes. There are no shares in the kitchen. Okay, and there aren't any shares in the kitchen, in the living room. Okay? There aren't any shares in the living room. Okay, entonces si es singular, dicen there is a. Si es plural, dicen there are some. There are some. Si dicen, uh, eh, también pueden decir there is a again, or there are no. Okay? There, are no. there isn't a, or there aren't any. There are. Okay, esas son las formas. Okay? Yeah. So, it's important to remember to use any whenever you're making negative statements. We cannot say some. Okay? Porque any significa ninguna o ninguno. Mm -hmm. Así que no mm -hmm. pueden decir algunos, que son. Okay? Okay. Son algunos. There are some. Exacto. Yeah. Entonces, estas son las diferentes formas de decir las cosas negativas. Okay? ¿Alguna pregunta? There is a bedroom. ¿Alguna pregunta? No. No. no, no ok, teacher. perfecto, sí. Entonces, eh, eh, bueno, esta presentación, quien la quiera, pues me dicen, yo se la mando. Creo que es más fácil tenerla ahí a un lado, ¿no? Por un lado y pues así toma nota bien. Ok. Para recordarte todo okay. eso. Ok, perfecto. Entonces, luego vamos a practicar, ¿ok? Vamos a practicar. Okay. So, we're going to have to describe uh, objects that you have and don't have in your house or apartment. This will be the very last thing to do, ¿ok? In this class. So there are some chairs in the kitchen or there aren't any chairs in the living room. Okay, so we are gonna create examples, okay? In the living room or in the kitchen. Okay, so very quickly, um, someone tell me some examples. What are some examples of objects that you have and don't have in your house or apartment? Chairs in the kitchen. Okay, let's see who I can ask. There are shading. There are some shade in the kitchen. Okay, so okay. let's see. There are some shares. There are some shares in the kitchen, okay? There are some There are some. There are some. There is a closet in the bedroom. Is correct, teacher? Yeah. Uh, could you say that again, please? There are some. There is a closet in the bedroom. There is a closet in the bedroom. Great job. Yes, exactly. There is a closet in the bedroom. Great job. Uh, what else? There are. There is a big, big jar in your house. There is a big jar in your house. Okay, uh, is that a question or is that a statement? Oh, I have to, okay. Like the intonation. Okay, yeah. never mind. <laughs> yeah, no, it's okay. But the intonation you did, it sounded like a question, okay? Yeah, yeah. Okay, so there uh, is a, a jar in your, in, your, in your house, okay, in your apartment, okay? Mm -hmm. That was good. Mm -hmm. okay. Rene, an example? There are tables in your house. Regarding there are some tables in your house, okay. Rene? There are some tables in your house. Okay, there are some tables in your house. Okay, perfect. Yeah. Right. Uh, eh, solo una pregunta. ¿Sí? Dime. Eh, estos ejemplos aquí de There are some chairs in the kitchen. Eh, para convertirlos en pregunta, Solamente se le agrega el tú, ¿verdad? No, en este caso, como es el A, se la inversión. Se invierte el, sería el verbo y el there. Entonces sería, para hacerlo pregunta, es are there. Is there no aplica. Is there. Is there sería para cuando es is. Are there some chair, cuando es uno, sí, cuando es is, in the kitchen. Ok, pero hay un problema, ok. Eh, esto es la forma formal de hacer preguntas, pero ustedes pueden hacer, uh, there are some shares in the kitchen. Yeah, pues, no sé eh, ustedes pueden hacer las preguntas igual que en español, ok. Así mm, que nosotros solo decir. con la entonación sí, sí. hacemos preguntas. Esto obviamente está malo, ok. Esto no es eh, la forma apropiada de hacerlo en inglés, pero hay personas que sí lo hacen. Así que tengan cuidado con la entonación también. Okay, pero la forma correcta de hacer preguntas en inglés es 
invertir el verbo y el there, ¿ok? Entonces, en vez de they are, dices are there. Y en vez de there is, dice uh, is there. Eh, y si está negativo, dices aren't there any chairs in the living room. Ok, solo invierte. Solo cambia el lugar. La pregunta. ¿Sí? Eh, aquí no aplica esto del verbo to be, ¿verdad? Que tendría que ir el are con, con su respectivo pronombre y el is con su respectivo pronombre. Aquí no importa. Is there, is there, es lo mismo. No, es que aquí solo habla de la existencia de cosas. There are means no hay are. Es que no hay, ajá. Si es que solo habla de la existencia de cosas. Afirmando y negando de que lo que hay o no hay. Lo que no hay en su... Ajá. Cuarto. Son sus rooms. En sí, exacto. There is, there is a big sofa in my house. Sí. Yes, exactly. Right. Uh -huh. There is a... Um, there is a... I'm sure... There is a... Um, there is no... I'm sure in the bedroom. Yes, there is no armchair in the bedroom. Great job. Yes, exactly. Yeah. Great. Okay. So, there, solamente significa. ¿sí? There is a, a clock and any place in my house. Okay, there is any any place in my house. Okay. Perfect. In any place in my house. Okay. Great. What else? There is a table in the kitchen. There is a table in the kitchen. Great job. Awesome. Mm -hmm. There is a, there is okay. a table. They are, they are some, <laughs> there, there, there is some lamps, in, uh, lamps in the house. There are some lamps in the house. Great job, Nelson. Oh, Great job. Okay, okay perfect. Sandra? There aren't any pictures. Uh, uh, there aren't any pictures in, in the in the kitchen. There aren't any pictures in the kitchen. Okay, great job. Betty? They are not in the... No, there aren't any? There aren't any... There aren't any... There aren't any... Okay, there aren't any smart TV in the living room. Okay, that's great. Okay, perfect. Okay. Good. Okay, there are any smart TVs. Okay, so it always has to be plural. Que siempre tiene que ser plural. Smart TVs. Okay, there aren't any smart TVs in the living room. Okay, that was perfect. Okay, everyone. So I think that you understand the point. Creo que todos entendieron esta parte, así que ya sí, pueden ir yes. a hacer los ejercicios, ¿ok? Si tienen okay. alguna pregunta okay. más, hágamelo por WhatsApp. Si quieren la presentación también, pues okay. eh, me preguntan, ¿ok? Bueno, okay. entonces eh, eso sería todo por hoy. Espero que hayan disfrutado la clase y han aprendido mucho. ¿Alguna pregunta? Eh, me la hacen saber por WhatsApp, ¿ok? Bye bye.